Magandang hapon po sa ating lahat. Mga paalala, isuot po ng maayos ang face mask habang nasa loob ng simbahan. Nakatakip po dapat ang face mask sa inyong ilong at bibig. Umupo sa nakatalagang upuan naman. Ito po ay may kaupo ng marka at sa tapat o harap lamang po nito mangyaring maupo. Sa banal na kumunyon, mangyaring humanay po at tumayo sa mga minarkahan sa sahib para sa physical distancing. Iminumumpahi po namin na hubarin sa tamang paraan ng face mask kapag magkukumunyon na. Sa mga earlobs po ito hubarin. Huwag pong hawakan ang harapan mismo ng inyong face mask. Kapag inyo na pong naisubo ang banal na kumunyon, ay isuot agad ang face mask. Iwasan po muna natin ang paglipo o pagpunas ng inyong panyo sa mga banal na imahin sa loob ng simbahan. Isama po natin sa ating pananangin sa banal na misang ito ang intensyon ng mga sumusunod. Misang alay para sa karangalan ng San Martin de Porres, alay ni Modesta Madrinya. Sa nga na ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na manatin at sa Panginoong Heso Kristo na way sumayin yung lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahayang nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kawaan kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kawaan kami. Kristo, kawaan kami. Nakalukla ka sa kanan ng Diyos, Sama, para ipamagitan kami. Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kawaan kami. Kawaan tayo ng kapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinukop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamagitan ng Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Gawin ninyo ang matuwid, huwag ang liko, upang kayo'y mabuhay. 
Sa gayon, sa sa inyo ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan, tulad ng sinasabi ninyo, kamuhian niyo ang masama, ibigin ang mabuti, at pairali sa mga hukuman ang katarungan. Baka sakaling kahabagan ng Panginoon ang matitirang buhay sa bansang ito. Namumuhi ako sa inyong mga pigi. Hindi ako nalulugod sa inyong mga pagdiriwang. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na susunugin. Handag, handog na mga uhay at mga hayop na pinataba bilang handog ng pasasalamat. Tigilan na ninyo ang magulong awitan. Ayokong makarinig ng inyong mga tugtugan. Sa halip ay pairali ninyo ang katarungan gaya ng isang ilog na umaagos ng patuloy. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin, ako ay Diyos, ang inyong Diyos. Salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuot saksi laban sa Israel. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga hain sa dambanang sumusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Pagkat akin iyang hayop sa kitna ng kagubatan, maging bakang naglipa na sa maraming kaburuna. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas at ang lahat ng mga buhay sa parang sa akin ay lahat. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kung ako may nagugutom, hindi ko na sasabihin. Yamang lahat sa degdig na narito'y pawang akin. Ang karne ng mga toro, iyon ba'y aking pagkain? At iyong bang inumin ko ay dugo ng mga kambing? Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo iniuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungkod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw natanggapin yung aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Alleluia, alleluia, magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga anong una. Alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng Hadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kaya't walang mahuhas dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi papanahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawa ng baboy na nanginginain at namanhig sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, Humayo kayo, kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapagalaga ng kawan at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhit nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. 
Magandang hapon po sa inyong lahat. The value of human life, yung halaga ng buhay ng tao. Marami rin marami nagsasabi or sinusugod sa atin ang panukalaan patungkol sa mga batas na sinasabi na papakalaga sa buhay ng tao. Pero naniniwala naman na napapakayag din sa abortion, sa euthanasia, or even mercy killing. At marahil dito natin makikita na taliwas kaagad yung isinusulong na isang panukala sa tanyang talagang pinaniniwalaan. At dito sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, napakalinaw na ipinibigyan ng halaga ng ating Panginoong Jesus ang buhay ng tao. At sa pagsusumamo sa paglapit itong dalawang lalaki na ito na inaalihan ng demonyo, pinakita niya na mas mahalaga ang buhay ng tao higit sa kabuhayan, higit sa anumang bagay, higit sa kayamanan. Alam niyo ho, kapag ako'y may nalalaman na nababalitaan na isang pamilya o magkakapatid na minsan ay nag-aaway-aaway ng dahil sa lupa, ng dahil sa mamanahing kayamanan, wala sa kanilang mga magulang, nakakalungkot. Bakit? Kahit magkakadugo, kahit magkakamag-anak, nag-aaway, minsan hanggang sa magpatayan pa para lang maangkin ang isang kakarampot na lupa, ang isang kakaunting yaman. At marami mga kapatid, isang paanyaya sa atin ng Panginoon na makita natin hindi katulad ng mga taong bayan na lumabas at namanhik sa ating Panginoong Jesus nung malaman nila na ang demonyo na sumapi doon sa dalawang lalaki ay sumangi doon sa baboy at yung mga baboy ay nagkandalunod nung, nalunod sa, nung nahulog sa lawa na marahil para sa kanila mas mahalaga pa kaysa doon sa pagpapalayas ng masamang espiritu sa dalawang lalaki na alihan ang pagpapahalaga doon sa kabuhayan sa maraming baboy na nanunod. Mga kapatid, ang buhay napakahalaga. Kaya nga panahon ngayon ng pandemyang ito, pinapaalala sa atin ang labis na pag-iingat, hindi dahil mahal natin yung ating sariling buhay, kundi dahil pinapahalagahan natin ito na nagmula sa ating Panginoon. Diniklara, tayo po ay under na ng MGCQ. Hindi ibig sabihin ay pwede na ang lahat. Kundi patuloy nawa sa ating pagsunod sa mga batas na ito, may pakita natin kung ano yung ating sinusulong na panukala ay ito rin yung ating pinaniniwalaan na tumutugon o hahanto sa patuloy na pagpapahalaga hindi lamang ng ating sariling buhay kundi ng buhay ng tao, ng buhay ng iba, ng ating kapwa. The value of human life. Amen. Oratsyo Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos, sama namin humalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19. Na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa isang katauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasa na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayun din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inataasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong busay at may malasakin. Gabayan mo po ang mga kawani ng kamahalaan at ang mga nasa pribado ng institusyon sa kanilang paghahanap ng dunas upang masugpo ang epidemya nito. Pinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay ilumin mo po ang kanilang karamdaman Ipagkalobo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulaw sa lahat ng mga nangangailangan. Pinapanalangin po namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Yesu Cristo ngayong anak na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, Ipananangin mo kami. San Rafael at Gabriel. Ipananangin mo kami. San Roque. Ipananangin mo kami. San Lorenzo Luis. Ipananangin mo kami. San Pedro Caruso. Ipananangin mo kami.
Puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahan loob na rito ang aming may alay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang pinapay na ito para maging pagkain ng bibigay ng buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailan mo. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikas sa nagutan sa iyong kagandaang loob na rito ang aming may aalay mula sa katas ng ubas at buwan ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang paong may kapal ngayon at kailan mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sanggayan na niyang banan. Ang manaming lumikha, kami yung pinapagin dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga kapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhay. Siya'y sinugo mo para kami sagapin at palayain. Kaya siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinako niyang sundin ang loob mo at kamping ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalamitan na minabubuni sa iyo kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Yesu Cristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, hinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, hiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyo ang lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahando para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos sa uh, hapunan, hinawa ko niya ang kalis. Muli ka niya ang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling aping mo ang simbahang naganap sa buong dendi. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Benaventura na aming Obispo at ng Tanyang Kabaryay. Alalahanin mo rin na mga kapatid namin na hanglay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga bumana. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatan kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose ng kaniyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol, ni San Santiago at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagbiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagabaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, at alooban ang kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharihan at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung hayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo at sumayin rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesus, ang bukal ng buhay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kapala dahil na niya hands, kanyang pigi. Panginoon, hindi ako.
ko pa dapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Ang katawa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, buhay na wa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi namin mayaalay sa pamagitan na sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng hanggan. Amen. Ating dasalin ang spiritual communion para sa ating mga kapatid na hindi nakatanggap ng banal na communion na nakabahagi sa ating banal na pagdiriwang sa kanilang tahanan. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at hinahangat kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa sandaling ito na hindi kita matanggap sa sakramento, tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bang maririto ka at iniaalay ko ng buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan na mawalay ako sa iyo. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo. At naway pagpalaan kayong lahat at ang iyong buong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misay na ialay na, humayo kayo at pangalagaan ang inyong buhay. Salamat sa Diyos.